吵好吵，再重来一次。欢迎来到波比四只猫的频道，我是大奖啊、呃。我刚才从那个林屋啊出来，然后来这边去找一个朋朋友叫贤忠。那因为他每次上来，好像几乎都是固定那边的。哦，那个引擎。那个排气管声音有点大声哦。那刚才讲到一半哦，就是每次来到平林林屋哈，去那边都会找到我一个朋友叫贤忠，他都固定他在那边吃中餐啊，不然就吃早餐呐。呃，几乎应该是那一家店的股东啊，有一,一半的股份都是应该都是他赞助。好了，我随便乱讲，开玩笑。OK， 好了，我现在人在平林哦，那看到。这个平林吊桥哈，那住北部的车友们应该就很熟悉这个地方了哈。那下面这个是北市溪哦，假如你不是住北部的人哦，简单给你介绍，这一条叫北市溪哦。那这条北市溪呢，全长哦大约五十公里哦。那它横跨的有平林嘛，就是这个平林，啊石定啊，好像双溪也有吧，反正它就是新店溪的一部分哦。那我现在走这个平林吊桥哦，要准备。下山回家了。本来呢，我想要去那个往那个方向，有一个叫那时候好像叫贵妃池吧，还是什么地方？它拍照还蛮漂亮，蛮好看的。啊，因为之前有看车友拍过，可是我们看到天气这样灰灰暗暗的，哦，然后往山下这个地方呢，就是比较蓝，所以哦，我也打算要下山回家，因为今天真的出门真的是比较晚哦。OK。然后现在呢，我要去牵我的车哈、哦，准备下山。那为什么牵我的车要走这个吊桥呢？是因为我今天早上车子给人家骑进来这边，哦，那其实哈、哦，我也不晓得这边车子能不能骑进来啦。我想说，上次好像看到某个车友在这边拍照，我想说，哎，这里有路可以骑进来吗？我这边今天早上就稍微找了一下路，哎，还真的有路可以骑进来哦。那这边哦，车子停那边，然后背景跟这个吊桥拍一下，还真的是蛮漂亮的。OK， 那至于这条路呢，要怎么进来，我觉得你们还是自己去找一下好了，因为我觉得，假如跟你们分享这条路，我不晓得到时候会不会很多车友或很多人把机车骑进来，因为这条好像好像不能骑车进来，好像是。那自行车是可以骑啊，人反正这就是一个健康步道、人行步道这样。那至于这条路的分享，我觉得你们上 Google 自己稍微研究研究一下，应该就很容易简单知道这条路是怎么骑进来的。好，那这边好，平林的拱门，好啊，平林的吊桥啊，搭配我的车这样拍出去，哇，很漂亮。可惜呀、啊，远方乌云一片。OK。好啦，那今天就是简单的一个我休假的一个小跑的一个废片，好不好？我本来想说去拍些什么啊，或者什么，可是天气不太好。好、哦，好啦，感谢你的收看，我是大江，我们下次影片再见，拜拜。